Immer wieder heißt es, dass die sehr scharfen Worte, die einige Kritiker für die Ringe der Macht finden, wie Debakel, Desaster oder Katastrophe, völlig überzogen und an den Haaren herbeigezogen sind. Ich sehe das anders. In diesem Video präsentiere ich euch vier Gründe, warum ich die erste Staffel der Ringe der Macht für eine absolute Katastrophe halte, was ich jeweils mit einem Beispiel begründe. Eine Info vorab. Ich bin kein großer Tolkien-Experte und mein Wissen über seine Welt ist sehr eingeschränkt. Ich kann hier die Ringe der Macht also nur aus filmischer Sicht bewerten. Ob die Vorlage gut umgesetzt wurde, das ist was für die Profis. Punkt 1. Das Editing Das Editing in die Ringe der Macht funktioniert immer mal wieder leider überhaupt nicht. Mitten in Kämpfen wird auf zu lange Dialoge geschnitten. Teilweise ist nicht klar, woher bestimmte Personen etwas wissen und wer jetzt eigentlich warum was tut. Hier ein schönes Beispiel für ein völlig missglücktes und katastrophales Editing. Während sich die Menschen in den Südlanden gegen Ardar und die Orks zur Wehr setzen, sind die Numenora unterwegs, um in die Schlacht zu ziehen. Mit dieser Montage gibt es gleich mehrere Probleme. Der Kampf in Ostirith findet nachts statt. Und zwar, so wie das Lichtsetting uns glaubend macht, mitten in der Nacht. Dann wird mittendrin umgeschnitten. Wir sehen jetzt die Streitmacht Numenors in vollem Galopp Richtung Ostirith reiten. Hier ist es hell, mindestens Dämmerung. Es wird wieder zurückgeschnitten. Hier ist es wieder Nacht. Schließlich kommen die Numenora tagsüber an. Der Wechsel des Lichtsettings muss als grober Filmfehler der übelsten Sorte verbucht werden. Hinzu kommt ein weiteres Problem. Die Numenora reiten im vollen Galopp und aufgrund des Timings muss man davon ausgehen, dass sie die Nacht hindurch reiten. Die Frage, die sich mir stellt, ist, warum? Was in Ostirith passiert ist, dürfte noch nicht zu ihnen gedrungen sein, beziehungsweise haben wir das zumindest nicht gesehen und es dürfte schwierig für einen Boten gewesen sein, in der kurzen Zeit die Anlegestelle der Schiffe zu erreichen, zumal ja auch die Leute in Ostirith keinen Plan davon haben, was auf Numenor passiert. Dieser Galopp die Nacht hindurch ist erzielerisch also völlig unmotiviert und wirkt wie ein Fremdkörper. Ich finde, sowas darf bei so einer aufwendigen Produktion einfach nicht passieren. Es sind Editing-Fehler wie diese, die dafür sorgen, dass der Zuschauer auf eine seltsame Distanz zum Geschehen gehalten wird. Ein Grund, die Ringe der Macht als Katastrophe zu bezeichnen. Punkt 2. Die Action Das Budget von die Ringe der Macht ist eine neue Dimension in Serienproduktion. Dabei hatte es bereits zum Beispiel mit Game of Thrones ja durchaus opulente Serien mit großen Schlachtengemälden bereits gegeben. Die Erwartungshaltung, was Schlachten und Action angeht, ist also zumindest bei mir sehr groß gewesen. Die Ringe der Macht bietet zwar opulente Bilder, die Action bleibt meines Erachtens jedoch weitgehend hinter den Erwartungen zurück und weist teilweise eklatante Fehler auf. Denken wir nur daran, dass das Zerstören eines einzigen Seiles dafür sorgt, dass ein ganzer Turm in sich zusammenkracht. Solche Momente sind mehr als nur erzählerisch dünn und konstruiert. Wer denkt sich sowas bitte aus? Ein besonders bitterer Moment ist für mich jedoch die Befreiung Galadriels aus dem Gefängnis. Ich musste mir die Szene direkt beim ersten Anschauen gleich viermal geben, weil ich nicht fassen konnte, was ich hier sah. Wie gesagt, wir sprechen dabei von der teuersten Serienproduktion aller Zeiten. Schauen wir uns das einmal gemeinsam an. Im Grunde wirkt das so, als würden die Macher aufgrund mangelnden Budgets die Kampfsituation nicht zeigen wollen, daher die Umschnitte auf Pharason und Heilbrand. Das allein ist schon peinlich genug. Aber es ist noch schlimmer. Denn versuchen wir mal nachzuvollziehen, was da passiert. Ein Wächter will Galadriel hier die Handschellen anlegen. Sie reißt jetzt ihre Arme nach oben. Und was uns diese geniale Kampfchoreografie hier glaubend machen will, ist, dass sie diesen Wärter direkt in das Gefängnis wirft. In einem kurzen Umschnitt sehen wir den Soldaten 3. Der könnte Galadriel jetzt eigentlich von hinten packen, aber guckt irgendwie nach links. Wahrscheinlich sollen wir glaubend gemacht werden, Galadriel habe Wächter 1 auf ihn geworfen, was so aber nicht zu sehen ist und in dieser Situation auch völlig lächerlich wäre. Nun holt Wächter 2 aus, Galadriel greift ihn am Arm und wirft auch ihn ins Gefängnis. Jetzt sehen wir Pharason und Heilbrand. Pharason steht da mit gezücktem Schwert und macht sekundenlang gar nichts. Überhaupt nichts. Er starrt nur entgeistert in die Richtung, wo der Kampf stattfindet. Regie, Acting und irgendwie der gesamte Look dieser Einstellung hier erinnern mich stark an eine Xena-Folge aus den 80ern. Umschnitt. Galadriel sperrt den letzten Wärter ein. Aber sie hat dabei nicht irgendeinen kraftvollen Griff oder ähnliches, sondern hat ihn lediglich mit der linken Hand an einer Umhangfalte genommen. 
Spätestens jetzt könnte Pharason Galadriel von hinten in den Rücken treten oder ähnliches. Stattdessen sehen wir wieder diese furchtbare Einstellung mit diesem miesen Acting. Diese Szene ist eine einzige Katastrophe. Auch wenn, ja, andere Kampfszenen unter anderem mit Arondir in der Serie deutlich besser aussehen. Allein so eine Szene darf es in der teuersten Serie aller Zeiten nicht geben. Das ist einfach nur peinlich. Punkt 3. Die schauspielerische Leistung. Grundsätzlich, richtig gute Schauspieler können mit nur wenigen Blicken, in wenigen Sekunden, in denen kaum gesprochen wird, ungeheure Emotionen transportieren und ein Band mit dem Betrachter herstellen. Diese außerordentliche schauspielerische Fähigkeit trifft auch auf einige Darsteller in die Ringe der Macht zu. Aber leider gehören die wichtigsten Akteure eben nicht dazu. Als Beispiel nehme ich hier das Schauspiel von Morphid Clark, die aus meiner Sicht eine katastrophale Fehlbesetzung als Galadriel ist. Damit es nicht später heißt, ich hätte hier willkürlich besonders schlechte Momente gewählt, nehmen wir uns einfach mal die ersten beiden Szenen, in denen Clark in der Serie erscheint. Das ist zum einen hier in der Sequenz nach der Schlacht gegen Morgoth. Galadriel spricht von Leid und Schmerz, den die Elben über Jahrhunderte an Krieg erfahren mussten. Sie hebt dabei diesen Helm auf. Ihr Blick wandert auf einen verletzten oder wahrscheinlich sogar toten Elben, dann legt sie den Helm auf den Berg der anderen Helme. By the way, finde ich es gut, dass die Elben so öko sind, dass sie das Schlachtfeld nach dem großen Krieg von Altmetall befreien. Denn anders kann ich mir diese Helmszene inhaltlich gar nicht erklären. Aber das nur am Rande. Achtet hier bitte auf Clarks Blick. Sie wirkt hier fast teilnahmslos, eher wie bei einer Stellprobe mit der Regie, als hätte man ihr vorher gesagt, schau so ein bisschen gelangweilt und bewege dich in Zeitlupe, damit das episch aussieht. In einer zweiten Sequenz steht Galadriel am Totenbett ihres Bruders. Sein Tod ist ja der Moment, der ihren Charakter erst formt und prägt. In der Drehbuchtheorie, etwa der Heldenreise nach Christopher Fogler, würde man das den Stein des Anstoßes und den Ruf, also den Insulting Incident oder den Call nennen. Ein ungeheuer wichtiger Moment im Aufbau eines Charakters. Hier sollte etwas in Clarks Gesicht passieren. Aber wir sehen, die Mimik bleibt trotz Kunstträne seltsam leer. Man kann mir jetzt erzählen, dass nach Tolkiens Vorlage Elben ihre Gefühle nicht so zeigen, wie auch immer. Das mag alles sein. Aber selbst ein Leonard Nimoy hat als explizit unemotionaler Vulkanier Spock bei Star Trek sehr viel mehr Emotionen durch seine Blicke transportiert, als es Clark hier schafft. Später, als Bösewicht Adar, ein Gefolgsmann, den Gnadenstoß verabreicht, passiert auch in dessen Gesicht deutlich mehr. Man kann mir sagen, was man will. Clarks schauspielerisches Repertoire reicht nicht aus. Sie passt optisch in die Rolle, aber das war's dann auch. Weder in Kampfszenen noch in emotionalen Momenten wie diesen ist sie der Rolle gewachsen. Amazon wäre gut beraten, Clark Schauspielunterricht zu erteilen und ihre Rolle für die kommenden Staffeln einzuschränken. Oder eine besonders krasse Entscheidung zu treffen und die Schauspielerin zu wechseln. Punkt 4. Die Dialoge. Die Dialoge in Die Ringe der Macht sind unfassbar schwach geschrieben. Wenn man sich vorstellt, dass hier einige der teuersten Autoren der Welt zugange waren, muss man das Ergebnis als Katastrophe bezeichnen. Auch hier, bevor man mir unterstellt, ich würde hier willkürlich besonders schwache Szenen raussuchen, schauen wir uns einfach nur die allerersten Dialogzeilen nach dem Intro an. Die ersten Zeilen also, in denen unsere Protagonistin spricht und ihr Charakter eingeführt wird. Diese Herrscher ist euch bis an den Rand der Welt gefolgt. Aber keiner, der nach dieser letzten Festung gesucht hat, hat jemals etwas gefunden. Keiner, der in dieser letzten Festung gesucht hat, hat jemals was gefunden. Aha. Damit sollen wir, der Zuschauer, über den Stand der Dinge informiert werden. Viele Leute haben in dieser Festung gesucht, keiner hat bislang was gefunden. Wir sollen über die Unmöglichkeit des Unterfangens aufgeklärt werden und ein bisschen Historie mit dieser Zeile erfahren. Das Problem ist nur, der Elb Thondir spricht nicht mit uns, sondern mit Galadriel. Die ist natürlich bestens über die Situation informiert. Es gibt also keinen Grund für Thondir, ihr nochmal zu erläutern, dass keiner was gefunden hat. Denn wie gesagt, das werden die auf ihrer Reise schon oft genug diskutiert haben, das weiß Galadriel. Es sei denn, dieser Satz ist nicht für sie gedacht, sondern für uns konstruiert. Das ist so ähnlich wie bei Soap Operas, wo immer mal wieder verwandtschaftliche Verhältnisse betont werden müssen. Sätze wie Peter, der ja dein Papa ist, hat dies oder das getan, sind da keine Seltenheit. Sie sind aber künstlich für den Betrachter konstruiert und sie entstehen nicht aus den Charakteren und den Situationen heraus, wie es gute Dialoge tun. Und deswegen wirken sie hölzern und machen eine Situation unecht. Es ist Jahre her, seit der letzte Ort gesichtet wurde. Haben nicht die anderen Heerführer vielleicht recht? 
dass unser Feind nicht mehr da ist. Die Nacht rückt näher. Wie lange soll das Leben bestehen, wo nicht einmal das Sonnenlicht sich hinwagt? Auch hier werden viel zu viele Dinge im Dialog erklärt, die Galadriel längst weiß. Thondir spricht nicht zu seiner Herrführerin, sondern eindeutig mit uns, den Zuschauern. Das spürt man einfach irgendwie. Leider gibt es hier auch einige Logiklöcher. Erstens, dass hier kein Sonnenlicht ist, ist ja eher ein Indiz dafür, dass Orks hier lange Zeit verbracht haben könnten. Das ist ja kein Argument dagegen. Der Satz macht also inhaltlich gar keinen Sinn. Dann frage ich mich, wie die Herrführer der Elben, die ja auch jahrhundertelang gegen Morgoth und Sauron gekämpft haben, auf die Idee kommen sollten, dass der Feind plötzlich verschwunden ist. Ich meine, was denken denn diese weisen, sehr intelligenten Elben, wo Sauron plötzlich hin ist? Dieser mega mächtige Hexenmeister, der ja auch nicht mal eben so einfach stirbt, wo soll der hin sein? Irgendwie ist unglaubwürdig, dass Galadriel die einzige Elbin ist, die noch an Saurons Existenz glaubt. Vielleicht sollten wir hier unser Lager aufschlagen und morgen die Heimreise antreten. Wir vergeuden Zeit. So, jetzt möchte ich daran erinnern, dass dies die ersten Worte sind, die die erwachsene Galadriel spricht. Hiermit wird ihr Charakter gesetzt. Ihr Team ist also am Ende und kurz davor zu desertieren und auseinanderzubrechen. Als Führungsperson hat man im Grunde zwei Möglichkeiten, mit so einer Situation umzugehen. Die Unschöne wäre, ein Exempel zu statuieren und die Leute mit Angst voranzutreiben. Das würde allerdings natürlich nicht passen. Die zweite Möglichkeit ist, das Team zu motivieren, ihm aufzuzeigen, dass dies die letzte Festung ist und nur noch wenig Strecke zu gehen ist. Eine kluge Anführerin würde auf die vielen Toten hinweisen, auf die persönlichen Verluste, darauf, dass Sauron sich nicht in Luft aufgelöst haben kann und dass die Abwesenheit von Sonnenlicht ein starker Indikator dafür ist, dass man an der richtigen Stelle sucht. Galadriel tut hier im Grunde aber gar nichts, außer störrisch zu starren und dann einen völlig dämlichen Satz von sich zu geben. Bereits hier wirkt sie auf mich wie jemand, der gar nicht geeignet ist, andere Menschen zu führen, weil die geistige Kapazität dafür schlicht nicht auszureichen scheint. Entschlossenheit lässt sich auch anders in einem guten Drehbuch darstellen. Bereits hier ist Galadriels Charakter mit nur wenigen Sätzen zerstört worden. Oder es war Absicht der Autoren, Galadriel als ein bisschen dämlich darzustellen. Das dürfte dann nämlich auch erklären, warum sie später nach der Verfolgung Adars nicht einmal nachschaut, ob sie da auch wirklich den Schlüssel in der Hand hält. Ich meine, für dieses Objekt sind so viele Menschen gestorben und so viele Menschen so weit gereist. Und Galadriel kommt nicht einmal auf die Idee, diesen Lappen zurückzuschlagen und nachzusehen, wie das Teil aussieht und ob sie vielleicht das Richtige hat. Das ist so unfassbar stümperhaft als Handlung konstruiert, dass mir da wirklich die Haare zu Berge stehen. Aber es geht weiter. Ein weiterer Dialog folgt beim Betreten der Festung. Hier sagt Galadriel. Das ist es. Das ist der Ort, wo sich die Orks nach Morgoths Niederlage versammelt haben. Wieder spricht Galadriel mehr mit dem Zuschauer als mit ihren Leuten. Ein schlichtes, das ist es, würde reichen. Jeder von dem Team, wirklich jeder, dürfte nach ein paar hundert Jahren wissen, wonach gesucht wird. Kein Grund, das jetzt noch einmal zu erklären. Auch diese Zeile entsteht also nicht aus den Charakteren heraus, sondern ist im Prinzip nur so eine Art FAQ für uns als Zuschauer. Es müssen viel mehr entkommen sein, als wir uns je vorgestellt hatten. Ach ja? Warum? Woran erkennt Galadriel das? Sie geht da doch bislang einfach nur durch einen Gang. Ganz schwach geschrieben. Ich habe kein Gefühl mehr in meiner Hand. Nein. Das Böse ist hier so stark, dass unsere Fackeln keine Wärme abstrahlen. Hier entlang. Wie könnt ihr euch sicher sein? Es ist kälter als anderswo. Ja, so, so. Fackeln, die keine Wärme abstrahlen, kälter als anderswo. Ich kann meine Hände angesichts dieser Zeilen wirklich nur über den Kopf zusammenschlagen. Wie schlecht ist das bitte geschrieben? Die Temperatur ist also neuerdings ein Indiz dafür, wo sich das Böse aufhält. Warum erklärt Galadriel das nicht schon vorher ihrer halb desertierten Truppe? Warum sucht man dann überhaupt noch auf der ganzen Welt und konzentriert sich nicht zuerst auf kältere Regionen? Und wie ist das eigentlich später in Mordor? Für mich wäre das eine ganz neue Information, dass Saurons Herrschaftsgebiet vor Kälte zugefroren sein müsste. Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn. Klar, das ist Fantasy, aber auch Fantasy muss in sich stimmig sein. Das heißt, es muss auch in einer Fantasy-Welt Regeln geben, denen sich die Handlung unterwirft. 
Nun, wir könnten hier noch zig weitere Beispiele anführen und besprechen, aber ich denke, ihr habt jetzt ein Gefühl dafür bekommen, warum ich die Ringe der Macht für eine ausgemachte Katastrophe halte. Und ich bin damit nicht alleine. Bei IMDb ist die Serie bereits unter 7 Sterne gefallen. Tendenz weist weiterhin abwärts. Bei Rotten Tomatoes gibt es eine Nutzerwertung von 38%. Damit kann man sich als Macher der Serie nicht zufrieden gehen. Ich sehe aber auch noch recht viel Potenzial in weiteren Staffeln. Dazu werden wir demnächst auch noch ein Video machen. Wenn Amazon die Kritiken also ernst nimmt und die richtigen Hebel in Bewegung setzt, kann das Projekt noch eine positive Wendung bekommen. Als allererstes müssten sich die Serienmacher allerdings eingestehen, dass das, was sie da bislang abgeliefert haben, aus objektiven Gesichtspunkten weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Diese Einsicht muss jetzt kommen. Ansonsten fürchte ich, wird nach zwei oder drei Staffeln Schluss sein.